Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan pidana penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer kepada terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terkait kecelakaan sejoli di Nagrek, Jawa Barat, Kolonel Infanteri Prianto pada Selasa 7 Juni hari ini. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Brigjen TNI Faridah Faisal. Sidang tersebut berlangsung terbuka untuk umum dan dihadiri oleh auditor militer tinggi penasihat hukum terdakwa dan awak media. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com ada Gita Irawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gita. Ya, selamat sore rekan Firda, selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Pengadilan Militer Tinggi di Jakarta. Baru saja tadi digelar yakni sidang putusan terhadap terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terkait kecelakaan sejoli di Nagari Jawa Barat dengan terdakwa Kolonel Infantri Priyanto. Ya tadi Majelis Hakim Tinggi Militer dua uh, Jakarta menjatuhkan putusan pidana penjara seumur hidup dan juga dipecat dari dinas militer. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyampaikan uh, sejumlah hal diantaranya uh, perlakuan terdakwa atau uh, hal yang dilakukan oleh oleh Prianto dianggap meremehkan hak asasi manusia serta juga bertentangan dengan semangat TNI untuk menjalin soliditas dengan rakyat. Selain itu dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga menjelaskan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Terkait dengan hal yang memberatkan, Majelis Hakim menyampaikan ada 10 sekitar 10 eh, hal yang memberatkan di antaranya adalah eh, perlakuan atau hal yang dilakukan oleh Prianto tersebut dilakukan secara sadar dan dengan rencana. Selain itu terkait dengan hal yang meringankan, eh, Majelis Hakim menyampaikan eh, Kolonel Prianto telah berdinas selama 28 tahun dan juga e, menyesali perbuatannya. Atas fondis tersebut, tadi pihak terdakwa menyatakan pikir-pikir, e, juga auditor militer tinggi juga menyatakan pikir-pikir. Auditor militer tinggi, meskipun tuntutan tersebut, meskipun putusan tersebut e, sejalan dengan tuntutan dari auditor militer tinggi, namun demikian auditor militer tinggi tetap menyatakan pikir-pikir karena e, ada sejumlah hal. Yang pertama adalah tuntutan e, atau penerapan pasal e, terhadap Prianto e, disebut tidak sama dengan tuntutan. Di antaranya adalah pasal penculikan, di mana auditor militer tinggi menuntut bahwa Kolil Prianto terbukti me, melakukan penculikan. Namun demikian dalam putusannya Majelis Hakim Tinggi Militer menyatakan Kolil Prianto melakukan tindakan merampas kemerdekaan. Atas uh, fonis, atas pikir-pikir uh, tersebut, uh, selain itu juga dijelaskan tadi bahwa Kolil Prianto uh, setelah perkara tersebut inkrah akan dicabut hak-hak keprajuritannya. Di antaranya adalah tunjangan pensiun serta tunjangan yang lainnya. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio rekan Firda. Baik, terima kasih rekan kita dari Tribunnews.com atas laporannya selama bertugas kembali dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari auditor militer tinggi Kolonel Suswir Delboy. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi begini ya, untuk putusan yang kita pertimbangkan yang pertama itu di sebidang pidananya, berapa lama pidana, bagaimana pembuktian unsur atau pasal yang diberikan, yang ketiga status warna bukti. Hmm. E, di dalam tuntutan kita kan e, menuntut kemarin pasal 340, 328, penculikan, sama yang menggunakan mayat. Hmm. Sementara untuk pasal yang kedua kan dibuktikan oleh e, Majelis Hakim bahwa itu perampas kemerdekaan. Nah itu merupakan salah satu celah nanti untuk kita bisa melakukan tadi. Yang kedua mengenai barang bukti, mengenai barang bukti eh, kita bisa mengajukan upaya lagi karena tidak eh, penentuan status barang bukti. Kalau kami kemarin meminta bahwa karena mobil sama HP dipakai itu untuk memudahkan mereka melakukan tidak pidana, seharusnya itu dirampas karena menjadi alat dipakai itu melakukan tidak pidana. Jadi perbedaan ini bisa bisa nantinya menjadi argumentasi atau dalil kita untuk mengajukan upaya 
akan tetapi di dunia peradilan militer banding ini kita harus e, membicarakan dulu dengan kepala nantinya jadi auditor militer juga menunggu petunjuk dari kepala apakah kita akan melakukan upaya banding terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya Oh, <laughs>